Hello my good people, welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida watu wangu niliwaambia mimi silali. Kazi inakuwa ni kuchapa each and every day, day and night guys eh. Na nikawaambia guys muendelee tu kunisupport hapo hivyo, mkusubscribe, mlike, mshare and mcomment. Na mkifanya hivyo manzi mtakuwa umeniweka nguvu ya kuwa mkaka kila asubuhi na kutafuta kwenye tutaenda kusaidia. Sio guys. So guys mimi nawapenda nasema tu na wasaluti na pia naomba muendelee kunisupport. Nashukuru sana guys. Naona tunaelekea 100k ambayo nasema ni God kwa sababu ametutoa bali. So guys, ikiwa ni asubuhi na mapema, nimeweza kupigiwa simu. Although nilikuwa nimepiga simu like uh, yesterday kitu saa kumi nikaweza kupiga simu kwa sababu kuna mambo nataka tusaidiane. Nikiangalia niko na mother ya nimekutafuta sana juu mm. nilikwambia nataka kufuatilia hii story Nikweli. mpaka iishe juu sijaridhika bado eh nataka na juu naona tu unaendelea kufuatilia kila wakati napata result yeah. sasa mm. nilikwambia Tony anakuja mm. sasa huyu ni sanino wangu mm. hata kama <laughs> sijui kulienda aje kuna time walikuwa wameachana na huyu msichana wangu mm. Tony nimekaa sana bila kumuona mm. juu niliacha wameachana sijui lienda aje tena nikasikia walirudiana na uh, wakaenda akarentia chariti nyumba huko mm. saa so, after kurentia chariti nyumba sijui mm. lienda aje juu hata sikufuatilia tena juu hiyo time hata hatukuwa tunasikizana na huyu msichana wangu mm. sasa kwa hii hii mambo yangu imefanya imebidi mpaka nitafute Tony juu nataka kujua hii story kabisa venye venye kutakuwa juu mimi nataka familia yangu irudi sasa Tony ndio huyu amekuja Tony Tony habari yako salama sana sijui kama nilimpigia by the way pia akaniambia hata mshaogea na yeye na pia akakuwa na mstuko sana juu ana alikuwa ananiuliza eh hey, unanitia nini bro unanitia nini nikamwambia hapana hii mambo hatuwezi ongelea kwa simu hey. hata sasa haina jua na shido eh hey, why are you people recording eh hey. <laughs> yes how are you mr tony me i'm very fine you are very fine yes eh? sir habari ya uh, uliniambia unaishi mbasa ikoje hey, nisha coast iko tu sawa mbasa iko sawa hey. joto joto tu kidogo lakini iko salama ah, okay. eh kuga... ni ndio kila tunataka eh tukupiga tu kazi huko hey. hivyo Okay, mimi tuliogea na wewe. Uh -huh. uh, na I think mlikuwa umeogea na mother in law. Yeah, mama alikuwa amenipigia. Yeah. Uh. Uh, kwa sababu kuna mambo mbili tatu nilikuwa nataka tuweze kuongea ambayo pia nataka tusaidiane kutafuta amani. Si unasikia mama anasema anataka amani. Yeah, amani. Na ulizi amani. Ulizi kamera kwa nini tuna record? Amu uh. sawa mpeka hit. <laughs> Sijaweza kumwambia yeah. juu ni story refu. Okay. Mi aki hata singeweza kumuelezea nikiwa peke yangu mimi toni hata singeweza kukuelezea lazima ningeita senior def niongea akiwa hapa juni story si mzuri vile lakini usishtuke nataka hii mambo tusaidiane ndio tu, tuweze ku solve okay mr tony yes, mimi kama vile umesikia mama ananiita naitwa senior def na without wasting time ningetaka mamu aweze kutuelezea what is the reason yenye imefanya ukuja hapo kwa sababu najua maybe umeacha kazi ama tumekosea kweli uh, kazi yangu nimeacha nilikuwa ni kuja leave next month mm. but sasa since mama aliniambia alinipigia mm. akaniambia ni kind of emergency mm. ikabidi nimekata katikati okay. ndio nikuja ni schedule naona sasa ukishaitio uambie ni emergency lazima u react haraka haraka eh sasa kwa ni emergency bro lakini ningetaka mama without you wasting time eh sika msimu elezea toni hizo ni ya kumuita hapa ndio mm. at least akuwe update na sisi si ndio mm. yeah. sasa toni mimi nilikuita hapa juu ya charity 
nasikia mulirudi pamoja na umekuwa kimsupport na lakini mi kwa charity kwa saa hii hatusikizani hata kidogo na kenye na kenye kinafanya hatusikizani niko na story lakini ni story refu charity venye ulimwacha kwangu niliacha kama ametoka kwangu lakini hata siku sikujua sikujua kwa kweli wewe ndio umemrentia nyumba lakini nilisikia afta kumrentia nyumba ulienda kazi Mombasa sasa afta kwenda Mombasa charity mimi nilienda nikakuwa mgonjwa sijui kama alikuambia kama nilikuwa mgonjwa jua hata sijakuona nikakuwa mgonjwa kama kitu kitu amandhi hivi nikakuwa wasi nikaenda nika nikadimitiwa uko hosi na nikakaa huko for two weeks alafu sasa nikakuja after kutoka hosi nilianza ku notice kuna kitu yenye haiendelei vizuri ya kabisa kwangu sasa baba charity sasa huyu baba yenu nilianza kuona kuna vitu haziendelei vizuri mara mingi unapata saa ile anachukuchaliti anampigia simu akishampigia simu hataki kuchukua simu nikiwa karibu na yeye anatoka nje namuuliza sasa ju na, na, na msichana wetu kwa nini unatoka nje kweni ni nini hii mnaongelelea nikaanza kuona kuna vitu kadhaa nikaanza kuona message zingine kwa simu paka nikaanza ku doubt nikashindwa ama ni charity ama ni mtu mwingine mwenye amesaviwa kwa simu mwenye anaitwa charity lakini kuenda kwa simu nilienda nikapata namba ni ya charity kwa hivyo ni baba yake ndio wanaongea na yeye alafu nikaanza kuchunguza kila wakati Uyo mume wangu ananiambia alikuwa kwa charity. Kila wakati ako kwa charity. Nikimpigia simu ako kwa charity. Imagine hata manguo zingine anachukua amepeleka kwa charity. Akitoka na hii nguo leo jioni anakuja na nguo nyingine. Nikimuuliza hii nguo imetoka wapi? Ananiambia ilikuwa kwa charity. Manguo za dad ziko kwa charity. Yes. Zilikuwa kwa charity. Sasa mimi ikitu ikanichanganyisha akili ikachanganisha akili sasa venye niliuliza baba charity ni nini inaendelea alinitoelea ukali mwingine mbaya sana mpaka nikashindwa ni nini sasa mimi nilianza kutafuta msaada kutafuta msaada nikaanza ku watch senior def nika watch kitu kwa kwa nini kwa miezi kadhaa hapo sasa mimi nikasema nikaona huyu senior def anaweza nisaidia ndio nilienda nikaita senior def akakuja na tukaenda tukakuja tukaongea na yeye nikamuelezea kenye kimetokea sasa nilikuwa na doubt kabisa sikuwa na ukweli ya hii mambo lakini ilibidi sasa tuende kwa charity ndio tuone kama hii mambo ni ya ukweli <laughs> sijui kama utaniamini mimi nilipata baba charity kwa kitanda ya charity. Ha? Yes. Abu 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 rudia wangu sijui mimi niko. Ulipata? <laughs> Nilipata baba charity kwa kitanda ya charity. Baba charity, baba yangu yani my father in law. Yes. Mume wangu. Kwa kitanda yangu. Yes. Sasa hiyo <laughs> senior def tulikuwa na senior def. Ulipata kwa my father in law kampata kwa kitanda yangu na charity. Uh, wakati mimi nafanyaga mambo na san, sanitization uh-huh. ama loyalty test. Uh-huh. Uh, wakati your mom aliweza kunitafuta, kaniambia senior def kuna pale nataka unisaidie. Mimi nilifanya tu kama kawaida. Hata nilikuwa nadhani maybe hii hi kitu imekufikia before tukwambie kwa sababu nishaiweka online pale YouTube naitwa senior def eh? So wakati tulifika huko Charity alikuwa na drama sana. Hakuweza hata kusikiza mama yake. Hata in fact tukiangalia kidole yangu ilifujiwa hapo. Nilikuwa hosi ndio inajaribu tu. Sasa inauma inauma. Pole, pole, pole. So niliweza kufujiwa hapo. Tukijaribu tu juu Charity alikuwa anataka kupiga mama yake na sijaitikia hiyo. So nikasimama kwa ile msimamo ya mwenye nyumba kawewe sasa. E, ungekuwa huko ni unajua ungesimama kwa hiyo mm-hmm. lakini sasa wakati tuliona anataka kuoga mama yake na unaona kufu ya mama yake bado alikuwa hosi mm-hmm. uh, mambo ilikuwa hivyo so ndio maana tumekuita tukiwa na mama ndio maana tumekutafuta ndio tujue venye tutafanya kwa sababu mm-hmm. mpaka saa hii mama ameweza kuniambia ni kama hajarudi si ni kweli 
mzee bado hajarudi na sasa venye tulienda huko kwa chariti chariti alinitusi hata wacha nikwambie senior def ndiye alinisaidia na kuambia walinivamia huko your own daughter yes eh hey, chariti na kuambia alinitusi na akanitoa nje na kuambia hata sikuamini ni ule tu chariti mimi hata sijui nilishindwa sasa hii hata ndio nimeshindwa uanga mnakaa aje na yeye mama unajua mm. Um, wakati tulirudiana mm. mimi sinilienda kazi Mombasa kule hivyo. Mm. Huu chariti huu chariti mm. nimemko nikimtumia pesa yangu. Namtumia tu pesa namtumia pesa mm. juu ya before ni toke alikuwa amenielezea mm. alikuwa na alikuwa na mimba. Mm. So mimi juu kazi iliita nikaenda nikamwambia mm. mimi nitakuwa na shughuliki nitakuwa mm. nakutumia pesa wewe mm. unaji shughuliki hapo kidogo kidogo mama. Mm. Mimi hata wakati ulikuwa hospitali nilikuwa najua dio wakati uliadmitiwa hospitali. Mm. Na nika nikaambia charity mm. tuende mm. ya akasema hapana. Ju sasa mimi siko nataka mm. tukosane na charity. Sinaona tulikuwa tumerudiana tu ya wakati. Mm. Ju siko nataka tukosane na yeye. Mm. Mi sasa nikasema ni sawa tu wewe tutapatana wakati uta tutoka hospitali ndio tutapatana nikuja nikutembelee sasa. Sasa unaona venye umenipigia sasa ukaniambia ati kuna emergency nyumbani hata nikashangaa kwani hospitali imekuwa tena namna gani. Kumbe mambo ilikuwa hii ya charity. Na dad mwenyewe anaweza aje fanya hivi shughuli on a serious note. Sasa hiyo ndio inanishtua mimi. Hiyo sasa ndio inanishtua imenipea stress na sasa venye tulitoka huko chariti hapo sasa ndiye alianza kutulienda kwa sasa venye tulikuwa huko chariti akasema ako na mimba na akasema hii mimba hata si yako ha? yes amesema hii mimba hata si yako anaweza kusema anapenda baba anasema wewe hata haizi kukuringanisha na baba yake eh mm. mm. alisema wewe hata haizi kukuringanisha na baba yake juu amesema imekuwa kwa muda sasa wewe hata hajawaishi kamimba yako na hata haiziona kama hata wewe unaweza mzalisha kwa hivyo hii mimba kwa shua ni ya baba yake sasa hiyo ndio imenipea stress na sijui kama ni ukweli ama ni ukweli sasa hiyo ndio tunataka kujua wewe unajua unajua kama hii mimba ni yako ama ni ya baba yake hiyo ndio tunataka kujua Tony mam hmm? shuli mam mam ma. mi kusema tu kweli mam hmm. Mimi huyu msichana ni mara ngapi mama tumekuja kwako juu huyu msichana mama hata before si tulikuwa tumekosana na yeye na nikakuja kwako mama kabisa shuali mm. eh mm. tukarudiana tena tukasikizana vizuri na tukakaa maisha mengine mzuri mzuri mm. sasa mama ni he Sasa hiyo mtana nimetumia na ngangana na amka asubuhi mapema naenda kazi mama mm. na mtumia pesa ndio akae uh, maisha mzuri na juadi ya mtoto mama shuali mm. na mkombolea hadi nyumba ndio akae maisha mzuri hata mm. alafu anakuja usijari toni hata mimi hata mimi ribidi hata mimi nishtuke juu hata nilishindwa Nili, naona haendangi job uanga unamsupport mna murentia nyumba hakuna kitu ha, ha nini hakuna kitu anakosa kwa hiyo nyumba lakini at last anachukua baba yake imagine si yeye hata angechukua mwanaume mwingine kuliko baba yake baba yake, yeah, baba yake kabisa sasa after kuenda kwa charity na kutuambia hiyo yote wali waliyeda hata hawakuka hata hawakumaliza hiyo wiki ndio hata ndio nilikuwa naambiwa after kutoka huko na senior def walitufukuza na hata hawakumaliza hiyo wiki walihama sasa mimi hata sijui kwenye wanaka ni good news mama eh mm-hmm. sikuwa nimekwambia mm-hmm. uh, venye ulinipea namba ya charity ile siku mm-hmm. imefutress mm-hmm. nikwambia kazi yangu inakuwa rahisi kwa sababu i have everything mm-hmm. na nishajua kwenye wanaka mm-hmm. nimefanya upelelezi hawajaenda bali na penye walikuwa wanaka mm-hmm. unajua kwenye wanaka ya yeah, yeah. ni nimefuatilia nikafuatilia hata nilikuwa na hapo hivyo na moto bike mm-hmm kapata watoto wakicheza nikawauliza kama kuna mtu anaitwa charity yako huko akanionyesha mpaka nimeona ni pahali kwa kona pahali hivyo mm. so ndio nikasema kwanza nikikuja tuongee mm. pia tunaweza fika huko tuone kama ni ukweli mm. na pia diweza kujionea ndio tujue huyu mzee ni dawa amewekewa ama ni mambo ya devo imewekewa mtoto wako si unajua hii mambo inaweza kuwa ni ya familia ni kweli sasa mm. umeniambia unajua kwenye yeye anaishi yeah, yeah. na wanaweza kuwa kuna 
na babake mm-hmm. sasa kitu tutafanya mimi nataka twende huko to solve it hata before twende huko nilikuwa nataka tukue na full information mm. ya mahusiano yako na charity mmekuaje na upio tuambie kama communication mlikuwa mnaogea ukiwa kazini alikuwa nakuambia aje unajua ni poa mamu tukue na mm. kwa sababu pia kwa message kuna vitu zingine tungeweza kuona pale ni kama charity anadaganyilia babake juu ya vitu za babake ndio asipe mamu unaelewa kupati kidogo aje, wakati tuliweza kusanitize simu ya charity uh-huh. tulipata kuna vitu wanaongelea kama title deed na babake unajua hiyo ni mambo ya huyu uh-huh. na uh-huh. vijana wake uh-huh. si charity unajua uh-huh. charity kuongea hiyo maneno na nausha muoa uh-huh. si ni yakuja mtafute vitu zetu uh-huh. sasa vinye tuliona kuna title deed wanatajataja pale na babake uh-huh. pia nikataka nijue uh-huh. kama story kama hiyo kwa wewe hiyo mimi kusema uh-huh. kweli mimi Story kama hiyo mimi hata siko najua. Mm. Siko kitu tulikuwa tunacha tu na, na charity ni mambo tu ya kawaida ya wapenzi wako poa nini mtoto anaendelea unaona hivyo tu ka, kawaida venye tunaweza ongea. Mimi niko poa kazi nini ni lakini hakuna wakati hata siku moja tumeongelea story ya baba yake amani. Tangu mezi gapi? Eh? Tangu mpatane na yeye uko na mezi gapi? Ni, tangu tupatane na Tangu sasa utoke huku sasa. No, niende Mombasa. Mombasa. Mm. Niko na miezi Mizi ngapi? Mizi kama tatu hivi. Tatu. Mm. Na, na by the way ni tu niambia ni kama mm. so ni kumaanisha venye wewe ulitoka mm. hiyo mambo ikaanza. Mm. Na ashai kuuzia kwa simu mambo na babake. Maybe. Uh, mm. mambo na babake. Pa kulinga mambo na babake ni ile tu kuuliza ya... kama Maybe anakwambia maybe babake wanakaa na yeye kitu kama hiyo. Hajai niambia kitu kama hiyo. Mm. Ni ile tu kuuliza familia wako sawa, mama wako sawa, nini nini wananiambia wote hata wako sawa. Mm. Wako sawa lakini story ati mimi ati babake kuja kuishi huko kwa nyumba kwa mimi hiyo si kwangu sijaisikia kitu kama hiyo. Mm. Hajai nielezea kitu kama hiyo. Mm. Well, it is too, it is too sad. Okay, uh, bro. Najua pia hiyo ni kitu inaweza kuwa gumu kuamini. Mm. Sijui the best way ni tuende huko tujaribu kuona kama tutawapata. Mm. Dio pia mzee aweze kujua what to do. Aweze exactly. kujua kujionea mm. na tusikie pia wanatakaji. Si unaona? Yeah. Nataka tusaidike sisi wote. Tony mm. asaidike na mimi nisaidike. Eh, yeah. nataka Tony, mm. Tony ajue ukweli na mimi hii nasikia ni kama mzigo kwangu. Hii story kama haijaisha inakaa kama mzigo kwangu. Nataka Tony ajue ukweli na mimi ni tujue venye tuta solve hii mambo iondoke mtu ajue venye kwenye venye mtu ataanzia maisha yake yes okay bwana tony yes ah uh, sijui kama ni kutoka tutatoka saa hii mm. kwanza tuende huko ni poa tuende huko ni lazima tuende ni lazima tuende huko na venye niliona charity yeah. charity ni mtu anapenda furu umeishi naye hivyo eh, si mara moja tumeenda kwa hata ukiweza uliza madhe hapa tumeenda mm. kwake mara mingi sana mara charity o oh, mara story yani mingi hata mara ya mwisho ndio twende kwake mimi simuelewi mm. simuelewagi jusa mimi juu mimi mimi spendi story mingi anakuja tunaongea vizuri kama watu wazima tunaelewana tunarudiana after uh, wiki kadhaa tena vurugu tena tunaenda kwa madhe hata madhe najua alikuwa anashindwa kweni shida ni gani shwali tunarudiana after wiki kadhaa ndio hii sasa tukarudiana marusho mimi nikaenda coast kumbe hii mambo yote ilikuwa ifanyike tena shwali this is ndio nasema ndio ndio senior definitely nilikuwa nakwambia hawa watu hawajawaishi maisha ati mzuri vile hata ile time Tony alikuanga huko hawajawaishi maisha mzuri vile wameishi furugu huyu msichana wangu ni mtu wa furugu kila wakati lakini huyu sanini roho wangu ni mzuri sana na ni mpole sana na ndio maana ulisikia chadikia kisema mimi ndio niliharibu ni kwake juu alikuwa na expect anaenda na furuga lakini naka saidi yake yake Yes. Nikakata. Sasa hata ndio unaona hata venye walirudiana na Tony hakuitikia kuniambia wamerudiana. Mm. Yes. Ni sawa Mr. Tony? Yes sir. Ah sioni ama mamu kuna kitu unataka kuongeza kuambia Tony. Before tumalize. Mi Tony na nataka ni ku, kitu naweza kukuuliza. Ukishajua ukweli mm. utafanya nini? Um. Juu huyu ni msichana wangu mm. na tena hule ni bwana yangu. Sijui kwa mawazo yako inakuambia nini hata kama saa hii umejua hii story sijui unapanga aje. Um, saa hii mm. wacha tuseme hivi mama. Mm. 
out of respect mm. kwako mm. tujua tujawai kwa sana na wewe mama kusema ukweli hatujawai kwa sana mm. tuseme hivi jumi hata sasa hii nikianza ku make judgments zangu jua hata siko siko yani mm. tuende tu huko kwa charity kwanza nisikie jumi napenda kusikiza tusikize kwanza mm. lakini sijafurahia mama mm. kama hiyo ndio mambo imekuwa ikiendelea mimi nikiwa kazi shule mm. nateseka na mkasubui mapema mm. hata before jua ndio at least u charity ishi imeisha mzuri mm. tena nakuja kusikia story kama hizi mama mm. sijafurahia mm. sijafurahia hata kidogo mama yeah. sasa mm. mimi nilikuwa nataka uende ujue kama hii mimba ni yako lakini mimi mimi sijui kama nitapata nafasi kusamehea huyu charity Maybe kwa wakati mwingine lakini si kwa wakati huu. Mimi nilikuwa naomba tukienda tu huko. Mimi nataka tukae chini tu solve hii mambo. Ju mimi nimechoka na hii mambo. Mimi nataka tu solve tujue venye tutatengeneza. Nataka tu muende muongee na charity. Na wewe ujue ukweli, ujue kama hii mimba ni yako ama si yako yako. Eh ndio tuweze kuendelea na tu, kila mtu ajue kwenye ataanza maisha yake. Jua hata sijui kama walihama na huyu mume wangu ama alihama akiwa peke yake. Jua hata baba Chariti hajairudi kwa nyumba. Hiyo ndio nataka nijue ukweli, nijue kama bado wako na yeye ama ama kila mtu alienda na njia zake. Jua hata baba Chariti labda maybe alisikia aibu ndio ilimfanya asirudi nyumbani. Ama maybe walihama na yeye. Nilikuwa nataka kujua kama bado wanaishi na yeye. Na hata tujue mpango ya huyu Chariti na baba yake ni gani sasa. And that's the big net mm. uh, na mimi nasema anga maoni yako. Tony, maybe mm. kuna kitu ulikuwa unataka kujibu mama. Um mam mm. venye tu umesema mm. hata mimi nikienda nipate story ni venye iko mm. venye ni umenielezea mm. hakuna venye naweza samehea charity shwali hiyo mm. hata mimi mimi mwenyewe hata kama mimi ni mpole aje hiyo mm. nayo iwezi iwezekani mm. actually to make matters worse mm. una ni una cheat mm. na baba yako wewe mwenyewe mm hiyo hata macho kwa mbele ya Mungu hiyo si hiyo ni laana hadi hiyo mm. so tukienda kule nisikie kesi ni kwa tu hivyo mimi siwezi msamee hiyo mm. ndiyo kitu hiko mimi ba. lakini wewe unaona kama ni ukweli uh, unataka kuenda kuamini nataka sasa niende nijionee na macho yangu sasa niamini nisikiza niamini niona kama ni ukweli sasa okay, eh. okay. Nini wote nimeona mko wote mnataka kujua ukweli mm. na mimi niko hapa tu kujua ukweli si mm. Okay Mr Tony yes. mimi naoba tu amani mm. uh, tuende tuwasikize mm. na sijui naoba mama mchariti leo siku ya juu kwa sababu ndio tuweze kuelewana kwa sababu hii ni kitu yenye pia naona itabidi tutafute wazee mm. tulete wazee waongee waongeleshe babake tuone kama atacheji unaona mm but let us hope venye tu umesema maybe inaweza kuwa maybe venye yeye alihama maybe mzee hata alirudi nyumbani si unajua yeah. lakini hujapigiwa kuambiwa kwa nyumbani bado sijaambiwa kama kwa nyumbani mm. jua hata saa hii madhaini runi kijaribu kupiga simu bado ako jua hata naogopa kuenda nyumbani yes sawa sawa no problem so guys wacha tuamuke moja kwa moja tufike kwa hiyo base yenye nimeza ku track tuone kama ni ukweli charity ako huko ama walihamia na mzee huko si Leto ni kukujulisha Kenya kina happen na pia tujaribu kuobea hii familia na mambo iweze kukuwa sawa kwa sababu ni aibu hata nasikia aibu tu mam ku record mambo ya familia unajua kuna kitu inaumianga kama inaumizaga kama hiyo ni inakuwa mbaya so, sana record familia Mbaya moja sana. familia unajua familia hii ni familia moja mm. but guys wacha tu, tu tuweke kwa sababu mambo ikifikia ni hapo lazima tuwaonyeshe ndio kama ni kujifunza kuna wale wataweza kujifunza na history sio guys so guys kindly make sure subscribe like share add comments wacheni tuamuke twende mpaka huko sio mm. so guys stay tuned <clears throat>